हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन उदय के रियल अकेडमी दोस्तों पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना था वो आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो आप लोग पूछ रहे थे जो आपके क्वेश्चंस थे जैसे कि क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या होगी और एग्जामिनेशन का प्लान क्या होगा क्या रिटर्न एग्जाम होगा क्या इंटरव्यू के थ्रू होगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है एग्जाम डेट क्या है तो सब कुछ क्लियर हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे जो स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें कि उदय करियर एकेडमी का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिलेगा वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से हम डेली आपको नॉन टेक की तैयारी के लिए फ्री जी के जी की टेस्ट सीरीज़ देते हैं और उसके साथ साथ टेक्निकल टेस्ट सीरीज सब बन रही हैं और आपकी आगामी यू पी ट्रिपल एस सी जेई यू और इस भर्ती के लिए आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी दोस्तों यह है इसका एडवर्टीजमेंट जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें हम मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे जो यहां पर दी गई हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो है फॉर्म को फिलअप करने के बारे में बताया गया है और फॉर्म तो आप खैर फिलअप कर ही लेंगे और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी कितनी पड़ने वाली है यहाँ पर देख लीजिए अगर आप अन रिजर्व हैं और ई हैं तो टू प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव शेड्यूल कैटेगरी के हैं तो एक सौ पाँच रुपये और हैंडी कैप्ट है ट्वेंटी फाइव एक सर्विस मैन है तो एक सौ पाँच रुपये ठीक है ये हो गया एग्जामिनेशन फीस अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि ये वैकेंसीज कितनी है यहाँ पे ये यह देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की वैकेंसी जो है वो टोटल थर्टीन है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे बंटी हुई है इसमें एस सी कैटेगरी के तीन ओ बी सी की चार ई डब्ल्यू एस की एक अनरिजर्व की पाँच है लेक्चरर जो होते हैं देखिए दो तरह से एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच के हैं और एक दूसरे जैसे मैथ साइंस वगैरह के लेक्चरर हैं तो इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे यहाँ पर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही सबसे ज़्यादा लेक्चर की जरूरत है दो पोस्ट यहाँ पर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो सिविल में आप देखेंगे 125, 145 इलेक्ट्रॉनिक्स में केमिकल में सैंतालीस 132 कंप्यूटर में पेंट टेक्नोलॉजी में 11, टेक्सटाइल में 36, पांच टेक्सटाइल डिजाइन में है और टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में आठ हैं 12 कारपेट टेक्नोलॉजी लेदर टेक्नोलॉजी में छः दो प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में एक है इसी तरह से आप डेयरी इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट ऑटो इंजीनियरिंग टेक्सटाइल केमिस्ट्री टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फार्मेसी में भी आप देख सकते हैं सात एक पाँच तीन छः हैं और ये तो हो गई इंजीनियरिंग की और नॉन इंजीनियरिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट आता है फिजिक्स सब्जेक्ट में फिफ्टी सेवन दिया गया है केमिस्ट्री में फोर्टी एट दिया गया है इंग्लिश में फिफ्टी दिया गया है सिक्सटी दिया गया है मैथेमेटिक्स में और वर्कशॉप सुप्रिटेंडेंट में सिक्सटीन पोस्ट है इसके साथ एक बड़ी पोस्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो लाइब्रेरियन की पोस्ट है 87 सेवन लाइब्रेरियन की भर्ती यहाँ पे हो रही है तो पदों की जो टोटल संख्या है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है हाँ ऊपर जो इंटरनल हैं जो पुराने विज्ञापन में थे इन सब में कुछ चेंज किया गया है तो खैर इसमें रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट लगता है वो लगेगा ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर क्या मांगा गया है पी एंड फर्स्ट क्लास एट आइर बैचलर और मास्टर लेवल इन दी रिलीवेंट डिसिप्लिन तो आपके पास पी होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास बी बी टेक या एम ई एम टेक होना चाहिए और इसके बाद से सोलह साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में होना चाहिए या फिर डिग्री में या फिर डिप्लोमा में दोनों में से किसी में चलेगा एक्सपीरियंस टेक्निकल एजुकेशन में तो वो चल जाएगा आपका और उसमें से जो सोलह साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें तीन साल का पी करने के बाद होना चाहिए और पाँच साल का एक्सपीरियंस एच की तरफ से होना चाहिए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांग ली गई है पहली बात तो पीएचडी होनी चाहिए उसके बाद आपके पास सोलह साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से तीन साल पीएचडी करने के बाद और पाँच साल का जो है एच की तरह होना चाहिए तो इस तरह से एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आपके यहाँ पर 
जो है बी वी टेक या एम ई एम टेक होना चाहिए और बीस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीस साल का एक्सपीरियंस अगर होगा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तब भी आप बन सकते हैं पी एच डी जरूरत नहीं पड़ेगी तब लेकिन एच ओ डी के रूप में पाँच साल आपको काम करना ही करना है अब यहाँ पे हम लेक्चर की बात करेंगे तो लेक्चरर में देखिए एक का देख लेते हैं सबका ऐसे ही है तो इंट्री जो लेवल है नाइन ए लेवल इंट्री है जिसमें सैलरी आपको मिलेगी छप्पन हज़ार एक सौ रुपये और एक इंट्री लेवल है टेन जिसमें सैलरी आपको मिलेगी सत्तावन हज़ार सात सौ तो इस तरह के दो पोस्ट हैं तो पहली जो पोस्ट है उसके लिए बी बी टेक और बी एस इन रिलीवेंट डिसिप्लिन यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास यानी कि सिक्सटी परसेंट इसी में अगर आप सिक्सटी परसेंट नहीं हैं बी बी टेक तो आप इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि पुराने स्टूडेंट के लिए अप्लाई करेंगे फ्रेश कैंडिडेट भी इसको अप्लाई करेंगे बी बी टेक सिक्सटी परसेंट है तो तुरंत आप इसको अप्लाई कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए कल बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे सर क्या हम बी बी टेक हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक क्वेश्चन ने पूछा था कि लेटरल इंट्री से अगर हमने बी 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 एड किया है वो सॉरी बी बी टेक किया हुआ है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं अरे भाई लेटरल इंट्री कुछ नहीं होती है जब आपके पास बी टेक की डिग्री मिल गई तो आप इंजीनियर बन गए आप लेटरल से वहाँ पर गए हो या फिर आप फ्रेश गए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे यहाँ पे बी की डिग्री मांगी गई है तो बी की डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे एक जो डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा हो ये आ रहा कि लेवल नाइन ए लेवल टेन ए में क्या अंतर है यहाँ पे केवल बी मांगा गया है और यहाँ पे बी प्लस मास्टर एंड मास्टर डिग्री बी प्लस एम दोनों होना चाहिए सिक्सटी तब आप इसमें अप्लाई करेंगे अगर आपके पास एम हो तो आप इस पे स्किल के लिए अप्लाई करिएगा यही तो सब जितने भी ब्रांच हैं सभी ब्रांच के लिए यही है जो मैकेनिकल का वही इलेक्ट्रिकल का है बस केवल डिग्री आपकी जो है आपके सब्जेक्ट में हो जानी चाहिए अब हम यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बात करेंगे तो नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच में देखिए लेवल नाइन ए के लिए जो आपके पास चाहिए उसमें आपके पास मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास चाहिए मास्टर डिग्री यानी कि आपको लेक्चर फिजिक्स का बनना है तो आपको एम फिजिक्स में चाहिए एम फिजिक्स में चाहिए और कितने परसेंट के साथ 60 परसेंट के साथ चाहिए ठीक है और अगर आपको लेवल 10 में अप्लाई करना है तो एम चाहिए फर्स्ट क्लास या फिर आपके पास रिलीवेंट सब्जेक्ट और अदर तो आपके पास एन जो एग्ज़ाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको आपको एम ये प्लस ये क्वालिफिकेशन ये दोनों क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं टेन लेवल टेन के लिए अगर आप नेट पास किए हैं तो इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए भी सेम हो जाएगा और इंग्लिश के लिए भी सेम हो जाएगा वर्कशॉप के लिए देखते हैं वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए दिया हुआ कि बैचलर या मास्टर डिग्री 60 परसेंट यानी कि बी बीटेक किए हैं या फिर एम ई एम किए हैं 60 परसेंट से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि जिनका बी मान लीजिए किसी का सिक्सटी नहीं है बी टेक है 59 परसेंट या फिर इससे कम है 60 परसेंट नहीं है और इन्होंने एम टेक भी किया हुआ है एम टेक जो किया हुआ है उसमें इनके 60 परसेंट हैं तो ये कैंडिडेट एम टेक सिक्सटी परसेंट से अप्लाई कर सकते हैं इस क्वालिफिकेशन को भी मतलब नहीं रह जाता एम टेक सिक्सटी परसेंट है अप्लाई कर सकते हैं और लाइब्रेरियन की बात करेंगे यहाँ पर लिखा है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद एट लीस्ट फर्स्ट क्लास आर क्यू बैलेंट एंड ए कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हैविंग ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और नेशनल लेवल टेस्ट यहाँ पे यू जी सी जो करवाती है वो भी इनको करना है और डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट से अगर किया है तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा चाहिए इसके लिए तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इसके बारे में दिया नहीं गया है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्रम संख्या दो एक में इंगित पद व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण तथा क्रम संख्या चार पर इंगित पद कर्मशाला अधीक्षक हेतु अधिमान्यता साक्षात्कार के समय भराई जाएगी और इसमें लिखा है इफ ए क्लास डिवीजन इज नॉट अवॉर्डेड अगर आपकी मार्कशीट में क्लास और डिवीजन नहीं है तो मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क जो है आपके पास है वो भर सकते हैं ग्रेड पॉइंट कहीं पे दिया रहता है तो सिक्सटी परसेंट के सामने ग्रेड पॉइंट क्या है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव अगर ग्रेड आपके पास दिया गया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव नहीं कर सकते आप इसमें अप्लाई एज लिमिट भी देख लेते हैं प्रिंसिपल के लिए पैंतीस साल एज मांगी गई है बाकी छूट वगैरह जो दी जाती है वो दी गई है यहाँ पर और चालीस साल तक इक्कीस से चालीस साल तक जो है लेक्चर के लिए एज मांगी गई है यहाँ पर
दोस्तों प्लान आप एग्जाम क्या है कैसे एग्जाम लेंगे उसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको दो पेपर देना पड़ेगा पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में क्या आएगा सामान्य हिंदी आएगी हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे और कुल 75 नंबर के होंगे सामान्य अध्ययन के सौ प्रश्न होंगे तीन अंक के होंगे तीन नंबर के तीन सौ पचहत्तर ढाई घंटे का ये पेपर होगा और इसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसमें केवल सामान्य अध्ययन के एक प्रश्न होंगे और तीन अंक का ये एक प्रश्न होगा तीन सौ पचहत्तर अंक यानी कि ढाई घंटे का ये भी पेपर होगा तो सब मिला के यहाँ पे सामान्य अध्ययन और सब्जेक्ट दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर वन का जो पैटर्न है ये पैटर्न यहाँ पे जो दिया गया है ये सेम टू सेम यू पी पी के लिए है यू पी पी का जो एग्ज़ाम दिया गया है पेपर वन उसी तरह से यहाँ पर करवाया जा रहा है पेपर टू में केवल चेंज किया गया है अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे की आगे क्या दिया गया है यहाँ पे वो देख लेते हैं यहाँ पे दिया गया है व्यक्तिगत साक्षात्कार सौ अंक का इनका होगा तो साढ़े आठ सौ में इनका पूरा पेपर होगा और कर्मशाला अधीक्षक के लिए देख लेते हैं कर्मशाला अधीक्षक के लिए यहाँ पे दिया गया है कि इनका पेपर जो है पच्चीस प्रश्न तो हिंदी के आएंगे आएंगे दूसरा इनके विषय के पेपर आएंगे तो सौ प्रश्न आएंगे विषय के तीन हो जाएंगे नंबर इनके दोनों नंबर मिला के ये फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में इसी तरह से पचहत्तर और सौ प्रश्न यहाँ पे विषय के आएंगे तो यहाँ यहाँ पे केवल सब्जेक्ट को वैल्यू दी गई है यहाँ पे जीएस को वैल्यू नहीं दी गई है और सौ नंबर का इंटरव्यू होगा अब यहाँ पे देखते हैं आगे इसके व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक के जो है तो ये जो व्याख्याता और कर्मशाला अधीक्षक के लिए है इसके लिए आपको अपनी इंजीनियरिंग की ब्रांच पर वैल्यू देना है इंजीनियरिंग की ब्रांच पर किस लिए वैल्यू देना है क्योंकि आपको पेपर वन में केवल 25 प्रश्न हिंदी के मिल रहे हैं और 100 प्रश्न आपको अपनी ब्रांच के करने होंगे यहाँ पे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीज़ यहाँ पे है दूसरे में सामान्य अध्ययन के केवल 25 प्रश्न और 100 प्रश्न आपको अपनी ब्रांच के करने पड़ेंगे यहाँ पर ठीक है तो ये हो गए आपके दोनों के तीन सौ और सौ नंबर का इसमें इंटरव्यू भी होगा तो अगर जो छात्र यहाँ पर यू पी का फॉर्म डाले हैं यू पी पी एस सी ए का फॉर्म डालें हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सेम टू सेम यही आप यहां पे लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए सेम तैयारी आपको करनी है कुछ भी अलग से नहीं करना है तो इसके लिए जो टेस्ट सीरीज मैं बनाऊंगा दोनों के लिए बिल्कुल सेम टेस्ट सीरीज बनाऊंगा और वो आपको वहाँ से हमारे एप्लीकेशन से मिलेगा हंड्रेड नंबर के क्वेश्चन होंगे उसी तरह के और उसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा और यहाँ पर जो सिलेबस है सिलेबस अभी आपको दिया नहीं गया है सिलेबस आपको दे दिया जाएगा बाद में और एग्ज़ाम की डेट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों विज्ञापन में एग्ज़ाम की डेट के बारे में नहीं दिया गया है लेकिन कल के समाचार पत्र में ये दिया गया था न्यूज़पेपर में कि परीक्षा की संभावित तिथि 12 दिसंबर है उत्तर प्रदेश लिखा है प्रावधिक अध्ययन अध्यापन परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा की संभावित तारीख एक्सपेक्टेड डेट जो है 12 दिसंबर तय की गई है इसके मद्देनज़र आयोग समझ तैयारी कर रहा है यानी कि तैयारियां चल रही हैं और 12 दिसंबर ही आप इसको मान के चलिए तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है सितंबर आपका 12 आ चुका है अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब मिला के केवल और केवल तीन महीने का समय है तो तैयारी अभी से और आज से ही शुरू कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपको तैयारी में हेल्प मिले मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो क्वेरीज हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा रिप्लाई हम कर देंगे उसका थैंक्स फॉर वाचिंग